Autre sujet important abordé euh, cet après-midi, celui des trois ressortissants afghans qui, vous le savez sans doute, euh, ont été raccompagnés dans leur euh, pays. Euh, C'était euh, cette nuit avec euh, 24 autres ressortissants afghans euh, partis eux depuis Londres euh, euh, dans un vol co-affrété, on va dire, par les autorités françaises et les autorités euh, britanniques. D'où cette question cet après-midi et cette euh, réponse, celle de question de Jacqueline. Maquet, euh, député socialiste du Pas-de-Calais, et réponse du ministre de l'Immigration sur cette question. On écoute. Comment un pays comme la France, qui fait la guerre en Afghanistan, peut-il renvoyer dans les mains des talibans ceux qui sont à la recherche d'une protection en Europe Parce qu'ils étaient justement victimes. C'est inacceptable. Notre message est donc extrêmement clair. La France est un État de droit, un État souverain, on peut demander le statut de réfugié, on peut choisir un retour volontaire et 180 Afghans l'ont fait. Et si on est entré illégalement, si on n'est pas réfugié et si on ne veut pas du retour volontaire, oui, on peut être reconduit dans son pays d'origine. Voilà, Éric Besson, ministre de l'Immigration, à propos donc de ces euh, trois ressortissants afghans euh, qui ont dû regagner leur... Euh, leur pays, Pascal Terrasse, votre réaction Est-ce qu'on applique la loi, toute la loi Ou au contraire, est-ce que il euh, y a matière à, à s'inquiéter de, de ce qui s'est passé L'Afghanistan est un pays particulier, est un pays qui est aujourd'hui en guerre. Je vous rappelle que Amin Karzai n'est toujours pas élu et qu'Abdullah Abdullah conteste donc son élection. Donc en plus d'être un pays en guerre, c'est un pays qui est instable d'un point de vue politique. Et donc la réalité, c'est que les, les trois Afghans qui sont repartis dans, le, dans leur pays aujourd'hui risquent à tout moment, comme d'ailleurs l'ensemble des Afghans qui sont sur ce territoire, euh, la mort. Et donc je crois que euh, d'un point de vue des droits de l'homme, des droits humains tout simplement, euh, au moins pour ses ressortissants venant de ce pays en particulier, euh, Eric Besson aurait été bien inspiré euh, d'attendre d'abord les, les résultats des, des élections définitives qui auront lieu dans quelques temps pour une stabilité politique et éventuellement voir dans quelle mesure ce retour aurait pu se faire dans des conditions euh, qui soient parfaitement honorables. Je pense en effet que ce n'est pas très honorable la manière euh, dont euh, ces reconduites ont été organisées cette nuit. Alors, Catherine Vautrin ou Nicolas Mine, c'est vrai que c'est très rare hein, de voir les autorités françaises prendre une telle décision euh, qu'on concernant le, le, le retour euh, d'immigrés en situation irrégulière dans des pays en guerre. Il faut remonter à 2005 pour, pour retrouver une telle décision euh, chez les autorités françaises. Euh... Les pays sont aussi engagés que la France en Afghanistan pour la démocratie, pour la paix. Et je crois que nous sommes fidèles à la tradition qui est la nôtre. Nous sommes un pays ouvert, un pays qui porte les droits de l'homme partout dans le monde mais qui allie effectivement la responsabilité et l'humanité. Euh, ce, ce retour, euh, d'abord j'insiste sur le fait qu'il y a eu 180 retours volontaires, euh, et cela concerne trois personnes, cela s'est fait aussi dans la coordination européenne. Je crois qu'il ne faut pas non plus donner un signal aujourd'hui euh, totalement abusif et qui serait tout à fait euh, néfaste pour les Afghans eux-mêmes, aux filières qui sont effectivement des filières très professionnelles en matière d'immigration euh, clandestine. Donc je crois que l'action de la France... Euh, est... Ce qu'a dit effectivement le ministre oui, mais je crois qu'il a raison. L'action de la France aujourd'hui, mmh. elle n'appelle pas effectivement de, de, de leçons, car nous, sommes, nous avons perdu des hommes en Afghanistan. Donc je crois que ce que nous y faisons est, est juste, mais que là, en l'occurrence, nous appliquons une règle qui est la règle de l'accueil, mais effectivement aussi celle de l'état de droit. Sinon, nous risquons en effet d'encourager euh, un certain nombre de, 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 de filières. Je voudrais simplement dire que, mmh. en ce qui me concerne, ce sont les Afghanes aussi qui me préoccupent beaucoup, par contre. Parce qu'elles, elles sont sur place, mais qu'elles euh, sont dans une situation de régression de droit et qu'il faudrait aussi s'en préoccuper. André Chassaigne, sur cette question. Je dirais que je suis très choqué. Oui. Je suis très choqué, je pourrais dire que je suis scandalisé par, par ce qui se passe. Je dirais même plus loin en, dirant, en disant que j'ai un sentiment de honte par rapport à tout ça. Parce que renvoyer des euh, trois hommes dans ce pays qui est un pays en guerre, on sait très bien le, le sort qui peut, être, qui peut être le leur. Je crois que ça symbolise assez bien la politique qui est conduite aujourd'hui. C'est une politique qui s'attache à des effets euh, d'affichage, qui s'attache à des chiffres et qui oublie euh, un peu trop souvent l'être humain.
Catherine Vautrin. Je ne partage pas du tout ce qui vient d'être dit par André Chassaigne. Je crois que Nicole Anneline vient de le rappeler très bien. Je crois qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, la France est dans le monde une référence sur la capacité à accueillir. Et c'est tout notre honneur et je pense que là-dessus, on peut se retrouver. En revanche, nous savons aussi que le sujet, c'est celui des filières, qui est un sujet ô combien important et sur lequel il faut aussi que nous fassions respecter l'état de droit de notre pays. Il faut lutter contre les filières. Bien sûr, humainement, chaque cas est toujours une difficulté. En même temps, une coopération internationale pour lutter contre les filières est un signal fort et je crois que cela mérite d'être souligné. Mmh. Euh, on peut aussi se tenir du nombre, trois, trois personnes seulement. Euh, serait, on, on pourrait être tenté de dire ça aussi, alors qu'il y a beaucoup de, de ressortissants euh, afghans, notamment, qui sont encore dans les fameuses jungles dissimulées ici ou là, dans, dans le Pas-de-Calais, hein, parce que c'est là que ça se passe. Euh, ça vous inspire quoi oui. en aux autres La réalité, au fond, c'est qu'il ne s'agit pas ici, en tout cas pour la formation politique que je représente, euh, de laisser penser euh, qu'on euh, peut faire tout et n'importe quoi et, et laisser euh, croire qu'on euh, on, on serait complice euh, de ceux qui font passer telle ou telle personne. Évidemment que non. Euh, donc il faut d'abord que la France ait une politique européenne en la matière. On sait qu'aujourd'hui, sur les accords de Schengen, c'est par les frontières euh, extérieures à la France que les accès se font. Donc il faut d'abord une vraie politique euh, européenne en la matière et qu'ensuite qu'il y ait un traitement euh, humain de ces situations. Et autant lorsqu'il s'agit d'immigration clandestine pour des raisons purement économiques. On peut en parler, on peut trouver les moyens de reconduite. S'agissant euh, de, de, de pays qui sont en situation de guerre, moi je, je, je le dis comme je le je, je le pense parce que c'est très fort, c'est que je crois que la grandeur de la France n'est plus à la hauteur de ce qu'elle a été dans le passé. Jamais le général de Gaulle euh, n'aurait laissé faire ce genre de choses. Jamais Pompidou, jamais Jacques Chirac ne l'aurait laissé faire ce genre de choses. Voilà, je, je le pense profondément. Maintenant, le, les temps ont changé. Je le regrette pour la grandeur de notre pays. Alors, si je une réponse, oui, ensuite on, on change de sujet. Les situations sont examinées individuellement. Le droit d'asile existe toujours. Et s'il n'y en a que trois, il faut peut-être aussi considérer qu'un certain nombre d'autres personnes ont trouvé d'autres solutions. Ça veut dire qu'on arrive à trouver des solutions pour les autres. Mais, mais, en partie. En partie. Que oui, ce que ça va supposer. Bien sûr, la France reste un pays euh, euh, véritablement, euh, comme euh, l'a dit Catherine, exemplaire sur un certain nombre de sujets. Et je ne crois pas que vraiment sur la question des droits de l'homme, je connais bien cette question, nous puissions accuser la France d'être effectivement en dessous d'un certain seuil aujourd'hui, euh, je dirais, de, de euh, respectabilité dans ce domaine. Je veux dire un seul mot, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on parle de, de trois Afghans, mais si on fait un tour de France euh, des préfectures, dans chaque préfecture, il y a des dizaines de dossiers qui sont des dossiers comparables. Et assez régulièrement, il y a des renvois qui sont faits. Et il y a une mobilisation qui est des mobilisations de, 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 de réseau éducation sans frontières. Nous-mêmes, les élus, on, est, on peut dire chaque semaine interpellés par rapport à un risque de renvoi de famille avec des, env avec des enfants, par exemple. Donc c'est beaucoup plus général que ne peut le faire apparaître les trois seuls afghans. Non, non, vraiment, juste un mot. Ensuite, on, on va parler bien, de la réforme des Il ne faut pas faire d'amalgame, c'est-à-dire qu'il y ait bien sûr des demandes, c'est vrai, qu'il y ait un problème économique, je note avec intérêt ce que vient de dire Pascal Terras, à savoir, on peut parler de l'aspect immigration à vocation économique, parce que c'est un vrai sujet qui pose de grandes difficultés oui, dans notre pays. Bien. En ce qui concerne les familles, n'oublions jamais que jamais la France ne renvoie un mineur. Et je voudrais bien qu'on soit précis sur le sujet. Il n'y a pas de cas, et heureusement d'ailleurs, d'expulsion de mineurs de notre pays. Ça n'existe pas. Il n'y a, 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 a pas six mois dans le département de l'Ardèche, une famille de l'Algérien avec deux enfants. Et on parle des mineurs tout seuls.